生气，学生时代抽屉里上锁的语气，猜测自己是下最憧憬的剧情，是和你相遇，在许愿池。我的第一本小说写在二十二岁的夏天。故事的一开始，女主男星和我一样，刚刚从大学毕业。明亮的阳光洒在街道上，一切都是美好而未知的。他是在看我吗？同学，你也去陆子辰签售会吗？哦、oh. ，我也是。我给你看，我喜欢他的书。<笑>我也喜欢。既然咱们是同号，要不然咱们一起。好啊。这就是传说中的大善吗？你是附近大学学生吗？我是苏大的。我是运动员。怪不得气质这么好。你是学艺术体操的吧？我听说，其他有个国标舞专业，你不是学那个的吧？<笑>那我猜不出来你学的什么项目了。我其实是学……哎，没事吧？没事没事。你你站住！抓小偷。去吗？我相信宿舍门没锁，我先撤了。来来来来。哎、所以师姐，你最后还是送他去医院了吗？对啊，我先送他去医院，然后又去派出所做了笔录，签售会都没去成。签售会都没去成，师姐，你这是又要收锦旗了呀？教练那屋都快挂不下了。所以你毕业以后什么打算啊？啊，教练他一直想让你回来带队，我早有打算了。明天我就要去陆大佬的公司面试了。陆子晨，别个损货！你要去面试作家了吗？他看上你小说了？什么？我那堆破玩意儿怎么拿给他看啊？我是去面试总裁助理。总裁助理，天哪！没想到有一天，你这个脑残粉居然可以跟自己的偶像一边工作一边追星，你才脑残粉呢！不过，给自己的偶像工作确实很开心。不是师姐，你大学刚毕业，一天班没上过，你怎么面试得上吗？郭子豪，我一天班没上过，我可以学啊！机会摆在我面前，我总要去试一试的吧。再说。能跟自己的偶像一起工作，那上班得多开心啊！就是，你不懂。明天一定要好好面试。跑慢点啊
。你们跑慢点，别摔着。我速度好快。都不爱吃橙子。好了，我给你买了苹果啊，多吃点啊他叫陆子辰，是我们中学有史以来最优秀的学生，后来成为这个时代最优秀的作家。他也是我最崇拜的人，陆师兄，明天见。但竟然还有作者用自己的笔名做女主的名字，作者真是耿直。这怎么？本来就是写着玩的嘛。这个同人文啊，是以陆子辰为主角，以明朝中叶为背景的武侠题材小说。书中的陆子辰作为天才少年武林盟主，前途一片光明。遇到了女主角南小星之后，就无可救药的爱上了。作者，你是有多想要跟我们陆大大谈恋爱啊？哎，谈恋爱怎么了？武侠小说不让谈恋爱啊，而且。小说怎么能上传到本人呢？我对陆大大是崇拜，好不好？崇拜。同一楼上的观点，文中连一个像样的反派都没有，一出场都沦为女主和陆大大撒糖的炮灰了。女主是认真的吗？我也不能理解他们的顶楼上人物关系差成这样，是整天不洗头不洗澡的女生吧？还不是他自己的问题。如果真是陆大大，为什么不给陆大大安排旗鼓相当的对手？全部都是一些虾兵蟹将，哪里写得出陆大大的厉害？你们嫌我写的反派弱是不是？行，那你们就准备好迎接无人能敌的大魔王吧。如果说陆子辰是给江湖带来光明和希望的侠之大者，那这个人便是隐藏在深渊中、窥伺人间的毒蛇。他是将人命玩弄于股掌之间的炎魔。是刺破人心的荆棘，是你无所不在的恐惧。嗯、他武功卓绝，仅凭一己之力连破各大门派，一人未杀便夺走了各门派的掌门宝剑，令存续百年的各大门派蒙羞于江湖。龙牙宝刀，我是不会。本来本公子是不用刀的，只是婢女说下厨少了根趁手的烧火棍。听说贵派祖师打造了这把宝刀，水火不侵，那就先借来用两天。有人曾说，如果此人心地良善，那就是天下苍生之福。而他恰恰是个彻头彻尾的坏种。此次他下山的目的，就是为了搅黄南小星和陆大侠的婚事。
给本公子笑一个。他是合欢公子，萧无敌。失败了。妈，你什么时候回来的？我下班我就回来了呀。哎，你写这个萧无敌，可比你那个男主角陆子晨有魅力啊。为什么？哎，你看，首先，帅，武功又好，又绝顶聪明，比陆子晨这种正面大侠有趣，而且还会撩。可萧无敌是个坏人啊！可是他帅呀、啊！哎，不行，他内心太邪恶了。这种人能力越强，危害越大。你可以养成啊，塑造男人，一是母亲，第二就是他的妻子，都是女人。我跟你在这儿争论这干嘛呢？我要去搞我的创作了，研究我的菜谱。歇会儿眼睛，过来帮我。哎，不行，我一会儿啊想出去一趟。嗯我说我小的时候，你捞这些一块两块的硬币，还能买点东西。现在硬币还值什么钱呀、啊？这年头骗子也不容易。我，老杨，我那天面试顺利，能够当上陆老师的助理。许愿啊！许许愿就这样许啊？你你你表示一下啊！你最后还不都得落你手里？本仙子说过很多次了，我不要钱的。你那个很灵的，你丢进去一下就知道了。我也说过很多次了，你不要打他的主意啊。哦，哼。二位，如果在下没有看错的话，二位应该是情侣吧？啊是啊。看，这里就是本地的神泉仙子泉，仙子娘娘呢是最喜欢保佑。哎，这种感情深厚的小两口的，我们用不着，啊，单身才来许愿呢，真的是。谈恋爱有什么了不起？我要是能谈恋爱，我也想谈恋爱，我也想要一段刻骨铭心的爱情。刻骨铭心的爱情，嗯。
是谁？为什么也出现在这里？做梦啊！怎么是你啊？我还在做梦。你是谁啊？你怎么在这儿啊？情况，这种情节不是小说里才会有的吗？古装帅哥，女主出手相救，男主一见钟情，最后以身相许。以身相许是不是有点太夸张了？不行，还是得先从朋友开始讲起。我怎么会在这里？我怎么到这个时候还在胡思乱想？啊，医院，先送去医院去。你什么时候醒的？以身相许。醒了怎么也不说一声啊？害得我抱着你跑了这么远。偷听别人讲话很有意思啊。无聊，再见。哎。不等着我以身相许吗？你干什么？我跟你说，我可是这一代小有名气的英雄啊！你别想拿我主意。英雄？你是哪门哪派的英雄啊？苏江体大，你去打听打听。从校长到保安，有谁不认识我南星？南星。江湖上没听说这名字、啊。这女人奇装异服，说话又疯疯癫癫，还是要小心应对。警察局的民警都说我是犯罪克星。我跟你说，我是练铁饼的，我今天是没带铁饼，不然我就一铁饼下去。我。不对、啊，我心虚什么？我救的你。你说你救了我，你在哪儿救的我？哎，这水这么浅，我怎么沉在其中？就算我真的沉在其中，那为何出来的时候我头发衣服都是干的？所以我说是在做梦吗？你在胡说什么？我没胡说，我一开始是为了去捡我的硬币，我硬币，明明就在这底下，它怎么会不见了？你在找这个？哎，口说无凭啊！你如何证明？你这人怎么这样啊？恩将仇报啊！我好心送你去医院，你现在还拿着我硬币，想让我还你也可以啊！回答我几个问题。你让我回答我就回答，凭什么？你这个人，大晚上的在公园里穿个古装，装神弄鬼，吓唬谁呢？嗯。他为什么说我穿的是古装？我穿古装不好。那你这身又是什么打扮？我出来溜达，我就随便穿了，还要穿正装啊？而且这都二十一世纪了，每个人都有穿衣自由，好不好？我爱穿什么穿什么，你管得着吗？二十一世纪是个年号，难不成我到了另一个朝代？你到底是怎么突然出现的？你硬币还给我！
看来他真的不知道了。再跟他纠缠下去，怕是要露出马脚，引来麻烦。拉去。早回来我不就完了吗？现在可以好好聊聊了。哎，咱们还没聊清楚呢，你为什么拿着我硬币？为什么别跟着我。可是总得聊清楚，不是吗？你该不会是要对我死缠烂打吧？谁要对你死缠烂打？得不到我的心，得到我的人也可以，是吗？你胡说！我胡说！这不都是刚刚你在我睡着的时候自己在那儿想的吗？我真的不想吗？就当是我抱着打你救了我全都跟我原来的地方不一样。我若能得到此地的史书，我就能知道我现在在哪个朝代了。哎，小哥哥，红灯不能走啊！啊？红灯。红灯，这又是什么？啊。嗯、可以走了。可以走了。别高兴得太早了，你还是会再见到他的，因为你们本身就是注定要在一起的呀。看样子是顺利来到这个世界了。来，这就是苏江图书馆，你要找的史书啊，全都在里面。但是这么晚已经关门了，哎，你可以明天再来。嗯，无妨，多谢二位。小哥哥，你是玩古风圈的大大吗？古风我看你穿这身衣服，好好看呀！我能给你拍张照吗？可以吧？这又是什么？哎，算了，先答应再说。可以。哇、哦，原来这就是拍照啊！好神奇啊！这样。好了，谢谢你了，我们先走了。拜拜，拜拜。幸好没露出破绽。不管了，先办正事。一般流氓还真不是你的对手。妈，你又做什么了？大菜，我照着菜谱新学的啊，堪比米其林三星。我只能说，这一次是马冷跟苏雨遇到的最艰难的挑战。那现在呢，取得了这样好的一个成就，有没有一个人是您最想感谢的呢？那当然就是我合作最长久的伙伴，我们公司的 CEO 叶晴叶总。
。我看到啊，叶总呢一直在站在我们的侧方。你好,好，请来到我。你明天是不是跟你男神去面试啊？怎么样？应该不是他给我面试吧？如果是他的话，我肯定得紧张死啊。首先，我非常感谢各位领导。对我们 X 文化还有子辰的大力支持，而且今天我也要特别感谢所有到场的书迷朋友们。这个女生应该是他女朋友吧？你说叶琴师姐啊？所以呢，不可能，人家是同学，一起办公室而已。看不像那么单纯的同事关系。他们俩中间呀、啊，一定有一条感情线。来跟我们陆大大交流和接触，好不好？距离我的朝代已经过去了五百年，五百年。收拾收拾，打扮打扮你自己，什么化个小妆啊，然后再换个小裙子呀，至少让他注意到你，对不对？嗯，怎么感觉都有点普通啊？怎么找不到明天要穿的衣服啦？妈，你有读心术啊？你能不能借点衣服给我穿？不能，小气。走了，去我衣柜看看。<笑>体育系毕业，嗯，从没学习过出版相关的专业课程，嗯，没有。那么有没有参加过工作？我大学的时候做过兼职。啊，求职意向，总裁助理，你能说一说你应聘这个职位的理由是什么？因为我是陆老师多年的读者，我非常喜欢他的书，所以我希望能留在他身边工作和学习。别紧张，坐下，坐下
。那你觉得你的优势在哪儿？我认为，想要成为一名总裁助理，最需要具备的特质就是胆大心细。我胆子特别大，我从小就是比一般男孩子胆子都要大。很多男生怎么办？你们继续，就当我不存在。陆师兄，他怎么会出现啊？除了胆大心细之外，你认为你还有什么其他的优势呢？我是运动员出身，运动员生涯教会我。不达胜利绝不罢休，不抛弃不放弃。你是运动员，嗯，不抛弃不放弃，所以你为什么放弃你的运动生涯呢？我说话难行，为什么这么紧张？你说话，我。哎，叶总，你怎么也来了？我找他，你怎么跑这儿来了？我随便看看。你们继续。嗯、南星，其实我也很好奇，你为什么要放弃你的运动生涯呢？只是面试一个助理，你一个公司总裁亲自出马，还盯着一个小女孩不放，怎么稿子写完了这么闲、啊，就这么不想要一个新助理？你知道我不喜欢陌生人在我眼前闲逛，那怎么办呀、啊？让我回来继续盯着你，二十四小时当你保姆。以前这样不就挺好了吗？现在不一样了，我现在习惯了拿 CEO 的薪水了。好了，这件事情不讨论了，我说了算。去哪儿？听你的话，回去写稿。写完再走，各部门都等着呢。我们都讨论过了，不是吗？只要你确定就行啊，反正你也不会出错的。按你的话，是不是总裁应该由我来当？你要真的想当，就太好，那我可太轻松了。以后我就在家乖乖写我的稿子就行。明天记得来开会哦，小鼠，哎，中午开会时间下午一点改成两点了。焦姐，那这个时间要不要重新协调一下？呃，肯定是得重新协调一下。老板好，呃，老板，我这晚点发给我。哦，签好了，这个去好。看一下，签好了。嘿嘿，就等这个，谢谢叶总。哎，对了，叶总。这几个区域的销售状况比预期好很多、啊，目前主渠道、二渠道的经销商都来催货了，希望能赶紧补上。好，决定。好，去忙吧。好。这个签好了，然后这个给我带给商务部的刘主任。好，没问题。好，去。拜拜。怎么就说不出话来了呢？是不是傻年来，人类累积下来的所有知识，都无法解释我为什么会出现在这儿。这究竟是怎么回事啊？因为我想多一些尝试，人生多一些可能。我这不是回答的挺好的吗？您是要加这个吗？对。你闻闻。
去。你好，我想要一杯奶茶。哦，我们这边有妈妈喜欢你活动，然后今天是家园前送一杯，要帮男朋友带一杯吗？还要给我一个重击吗？小姐，要多带一杯吗？好啊，好。反正我也喝得下。谢谢，谢谢。加油，习惯。没事的，否极泰来嘛。我今天已经不可能更惨了，马上就要转运了行不行啊？先生，免费的玫瑰花拿一朵吧。我为什么会出现在这里啊？怎么？贵姓？免贵姓男，男星。男星。你是我要寻找的答案吗几个弯，阳光带来崭新的一天，和你奔跑。你是上天赐的，走过我独木的桥，陪我呢。偶尔失身在你弯弯的笑，也许是气氛正好。我的勇士总能及时报道，赶走我所有烦恼。
转几个弯，阳光带来崭新的一天，和你奔跑。你是上天赐的，走过我独木的桥，陪我闹。偶尔失身在你弯弯的笑，也许是气氛正好。就代表我的心。